चलिए तो अब डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के बाद अब हम एन को कैसे क्रिएट करते हैं ट्रांजिशन ग्राफ उसका कैसे बनाते हैं ये देखते हैं अगर आपने डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के सारे असाइनमेंट और सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली कर लिए और आपको अगर डी क्रिएट करना आता है तो आपके लिए एन क्रिएट करना बहुत ही सिंपल टास्क होगा अगर हम एक्चुअल में अगर हम उसको इंप्लीमेंट करना होगा एन को मशीन के फॉर्म में तो वो टिपिकल होगा लेकिन अगर उसका हम ट्रांजिशन ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो बहुत ही सिंपल होगा क्योंकि यहां पे हमें सिर्फ उन्हीं ट्रांजिशन की बात करनी जरूरी होती है जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है जिन जिन ट्रांजिशन की हमें जरूरत नहीं होती उन ट्रांजिशन को हमें बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है इसका मतलब यह है कि अगर मुझे यह कहा गया है कि बताओ अगर मुझे यह कहा गया है कि जीरो इनपुट पर मुझे इस स्टेट पर जाना है तो मैं सिर्फ उस स्टेट पर वो इनपुट लेके चले जाऊंगा बाकी अदर इनपुट के बारे में मैं नहीं सोचूंगा मतलब कि अगर मेरे पास सेट ऑफ सिंबॉल्स जो है वो जीरो और वन है और मेरे से ये मुझसे ये कहा गया है कि जीरो इनपुट पर यहां जाना है तो मैं वन इनपुट के बारे में मुझे सोचने की कोई चिंता नहीं है जो कि डीएफए में सोचना पड़ता था डीएफए में हमें ये भी सोचना पड़ता था कि मान लीजिए अगर जीरो इनपुट के अलावा अगर वन आएगा तो हमें कहां जाना होगा वहां पर हमें हर एक स्टेट को डिटरमाइन करना जरूरी होता है लेकिन एन में ऐसा जरूरी नहीं होता है आप बना दे तो भी ठीक है लेकिन अगर आप नहीं भी बनाएंगे तो वो गलत नहीं माना जाएगा तो जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं हमसे ये बोला गया है राइट एन एफ ए फॉर एग्जैक्टली जीरो वन जीरो स्ट्रिंग हमें एक ऐसा एन डी एफ ए बनाना है जिसमें कि जीरो वन जीरो स्ट्रिंग आ रही हो अब जीरो वन जीरो के लिए हमने डी एफ ए बनाया हुआ था इसीलिए मैं, मैंने वही एग्जाम्पल सबसे पहला लिया है यहां पर देखिए एन डी एफ ए मुझे बनाना इसका एन एफ ए बना रहे रहेगा तो क्या होगा कि मैं क्यू जीरो स्टेट पर हूं फिर मेरे पास जीरो इनपुट मैंने लिया फिर क्यू वन पे पहुंच गया फिर मैंने वन इनपुट लिया Q2 पे पहुंच गया फिर जीरो इनपुट लिया और Q3 पे पहुंच गया और इसको मैंने कर दिया एक्सेप्टेड क्या ये एन एफ क्या ये डी है नहीं ये डी नहीं है डी क्यों नहीं है क्योंकि यहां से जीरो से मैं Q1 पे गया ये तो मुझे पता है लेकिन अगर यहां पर वन इनपुट आएगा तो मैं कहा जाऊंगा ये मुझे नहीं पता है उसी तरीके से यहां पर अगर मेरे पास क्यू पे वन आएगा तो मैं क्यू पे चले जाऊंगा लेकिन Q1 पे अगर मेरे पास जीरो इनपुट आएगा तो मैं कहां जाऊंगा ये मुझे नहीं पता है Q2 पे अगर मेरे पास जीरो आएगा तो मैं Q3 पे जाऊंगा लेकिन Q2 पे अगर मेरे पास वन आएगा तो मैं कहां जाऊंगा नहीं पता है मैं Q3 पर खड़ा हूं और मेरे पास जीरो या वन में से कुछ भी आएगा वो कहां जाऊंगा मैं नहीं पता है जब हमने डी बनाया था तो इन सभी को हमने एक ट्रैप स्टेट में पहुंचा दिया था कि अगर जीरो वन जीरो के अलावा कुछ भी आता है तो हम ट्रैप स्टेट में चले जाएंगे क्योंकि वहां पे हमें हर एक स्टेट के बारे में बताना जरूरी होता है लेकिन ये एन हमारा सही है इसको हम गलत नहीं बोलेंगे ये हमारा कंप्लीट एन है क्योंकि यहां पर हमें बाकी सारे ट्रांजिशन को बताने की कोई जरूरत नहीं होती हमें जितना बोला गया है हम उतना बना देंगे तो भी सफिशियंट है तो मैंने आपको बताया कि यहां पर एन बनाना बहुत आसान होता है लेकिन क्या मैं ट्रैप स्टेट बना देता तो उसको क्या मैं एन नहीं बोल सकता था बिल्कुल बोल सकता था जितना मुझे बोला गया है मैंने उतना बना दिया है लेकिन अगर मैंने वन ट्रांजिशन के लिए इसको ट्रैप स्टेट में डाल भी दिया तो भी वो गलत नहीं होगा क्योंकि हर एक डी एफ भी होता है मतलब कि आपको अगर ये बोला जाए कि इसी रास्ते पे जाना है तो आपको इसका मतलब कि डिटरमाइन है लेकिन अगर आपको डिटरमाइन नहीं है कि इस रास्ते पे जाना है या उन रास्ते पे जाना है तो वो नॉन डिटरमाइन है अगर मैंने आपसे कहा इस रास्ते पे जाना है और अगर मैं उसको नॉन डिटरमाइन बोल दूं तो क्या वो गलत है नहीं वो भी सही है मुझे ये बोल दिया गया है कि आप इस रास्ते पे जाओ लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो रास्ता सही होगा या गलत बस मुझे बोल दिया गया है कि उस रास्ते पे जाइए आप तो इसका मतलब कि उसको भी मैं नॉन डिटरमाइन बोल दू तो कोई गलत नहीं है लेकिन वो एग्जैक्टली exactly मैं तो डिटरमाइंड है क्योंकि मुझे पता है कि मुझे उसी रास्ते पर जाना है तो आप ऐसा समझिए कि डी जो है वो सबसेट होता है कि इसका एन का तो एवरी डी एफ एज एन एफ आप लिख लीजिए कि एवरी डी एफ ए आप ये ऐसा लिख लीजिए एवरी डी एफ ए इज एन एन एफ ए हर एक डी एफ ए जो होता है वो एन एफ ए होता है लेकिन हर एक एन एफ ए डी एफ डी एफ ए हो ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि अगर मैंने एक से दो रास्ते एक ही इनपुट के अगर दो आउटपुट बना दिए तो वो एन एफ ए होगा लेकिन वो डी एफ ए नहीं होगा बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैंने इसमें ट्रैप स्टेट डाल दी तो ये डी एफ ए भी होगा और एन एफ ए भी होगा लेकिन अभी जो ये मैंने डायग्राम बनाया है ये जो ट्रांजिशन ग्राफ बनाया है ये सिर्फ एन है डी नहीं है क्लियर होगा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं राइट एन एफ फॉर लैंग्वेज अब हमें लैंग्वेज के टर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है पहले हमें एक स्ट्रिंग के फॉर्म में दिया हुआ था अब हमें एक लैंग्वेज दी है और ये देखिए एल
तो पहले मैं पहले वाले एन को लैंग्वेज को देखूंगा सिर्फ मैं इसके लिए बनाऊंगा तो हमें बोला गया है ए पावर एन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब कि ए कितनी भी बार आ जाए उसको हमें एक्सेप्ट करना है तो इसका मतलब कि अगर मैं क्यू जीरो पे था और मेरे पास कितनी भी बार ए आ जाए तो मैं उसी स्टेट पे रहूंगा और लेकिन वो एक्सेप्टेड होनी चाहिए मतलब मैंने इसको बना दिया फाइनल तो ये मेरे पास इस लैंग्वेज के लिए डीएफए बन गया है अब मैं इसको डीएफए बोलूंगा या एन एफ बोलूंगा एन एफ ए ही बोलूंगा क्योंकि यहां पर देखिए बी बी लिखा है इसका मतलब इनपुट सिंबॉल यहां पर लिखा नहीं है अगर इनपुट सिंबॉल यहां पर हमें दिया होगा ए कॉमा बी ये हमें दिया होना चाहिए तो हमें अगर इनपुट सिंबॉल दिया है ए और बी और मैंने उसके लिए ये ग्राफ बनाया है ट्रांजिशन ग्राफ तो ये एन है डीएफए नहीं है क्योंकि मैंने यहां पर यह नहीं बताया कि बी इनपुट अगर आएगा तो मुझे कहा जाना है तो ये लैंग्वेज वन जो हमारी है उसका मैंने एन बना दिया है अब इसके लिए अगर एन बनाने का सोचे तो यहां पर हमें यह बोला गया है कि ए पावर एन बी एक्सेप्टेड होना चाहिए और एन की वैल्यू वन से ज्यादा होनी चाहिए मतलब कि एन की वैल्यू मिनिमम वन होनी चाहिए तो मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको डीएफए या एन बनाना है तो आप सबसे पहले मिनिमम की बात करिए कि मिनिमम क्या होना चाहिए तो मिनिमम अगर एन की वैल्यू वन होनी चाहिए तो ए बी मतलब कि एक ए तो आना ही चाहिए अब अगर एक ए आना चाहिए तो यहां पर तो अगर मेरा एक भी ए नहीं आएगा तब भी एक्सेप्टेड हो जाएगा क्योंकि अगर मैं यहां पर इनपुट ट्रांजिशन एप्सलॉन स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं आया तो भी वो एक्सेप्टेड हो गया और ये सही क्यों था क्योंकि यहां पर हमें एन की मिनिमम वैल्यू जीरो बोली थी एन की वैल्यू जीरो बोली थी मतलब एक भी ए नहीं आए तो भी एक्सेप्टेड होना चाहिए अब इस वाले के लिए अगर मैं बनाऊ तो इसका मतलब कि कम से कम एक ए तो आना चाहिए तो इसका मतलब कि अगर एक ए आ जाता है तो मैं एक क्यू स्टेट पे पहुंच जाऊंगा लेकिन उसके बाद फिर एक बी भी आना जरूरी है तो इसके बाद एक बी भी आना जरूरी है तो फिर एक हमारे पास ये बी आ गया और हम ये क्यू टू पे पहुंच गए और फिर वो एक्सेप्टेड हो जानी चाहिए मतलब कि ये फाइनल हो गया अब ये जो मैंने ट्रांजिशन ग्राफ बनाया है ये इन दोनों का यूनियन वाला ट्रांजिशन ग्राफ हो गया है कैसे क्योंकि हमारे यूनियन का मतलब होता है और या तो ये एक्सेप्टेड हो या तो फिर ये एक्सेप्टेड हो अगर ये एक्सेप्टेड हो गया तो भी हमारा काम हो जाएगा नहीं तो फिर ये एक्सेप्टेड हो जाएगा तो भी हमारा काम हो जाएगा दोनों में से अगर एक भी एक्सेप्ट हो गया तो हम सही हैं तो इसका मतलब कि अगर मेरे पास ए कितनी भी बार आ जाएगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा लेकिन अगर मेरे पास एक बार ए अगर आ गया और उसके बाद फिर बी आएगा तो भी एक्सेप्ट हो जाना चाहिए लेकिन अगर मेरे पास ए पावर फोर और बी आया क्या ये एक्सेप्ट हो पाएगा बिल्कुल हो जाएगा ए पावर वन ए पावर टू ए पावर थ्री यही पे है ए पावर ऑफ फोर हम यहां पर आ गए और बी पे एक्सेप्ट हो जाएगा लेकिन क्या ये डीएफए है नहीं ये डीएफए नहीं है क्योंकि यहां पर अगर मेरे पास बी आया तो मैं कहा जाऊंगा ये मैंने नहीं बताया यहां पर मेरे पास बी आएगा तो मैं यहां जाऊंगा लेकिन अगर मेरे पास ए आएगा तो मैं कहा जाऊंगा ये मैंने नहीं बताया है क्यू पे अगर मैं हूं और मेरे पास बाद में फिर ए और बी आ गया तो मैं कहा जाऊंगा ये मैंने नहीं बताया है तो इसका मतलब कि ये एन है डीएफए नहीं है क्योंकि डीएफए में हमें हर एक ट्रांजिशन के बारे में बताना होता है लेकिन एन में सिर्फ हम उन्हीं ट्रांजिशन को शो करते हैं जिनका कि हमें जिक्र किया गया है जिनको हमें बताना कंपलसरी है उसके बाद के डायग उसके बाद के ट्रांजिशन आप बना दो तो भी ठीक है लेकिन अगर आपने इतना भी छोड़ दिया तो भी आपका ये एन कंप्लीट माना जाएगा तो इन एग्जाम्पल से आपको यह समझ में आएगा कि एन के ट्रांजिशन ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं क्लियर होगा थैंक यू वेरी मच